السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور پیاز کی شدت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں وہ لوگ کلی کرتے ہیں یا پھر وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت وہ لوگ کلی کرتے ہیں ہے نا تو کلی کرنے کے بعد پانی کا جو ہلکا سا بچا ہوا ہوتا ہے کیا اس کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں یعنی کلی کرنے کے بعد جو منہ میں تری بچی ہوتی ہے کیا اس کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ باقی رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ روزے کی حالت میں زیادہ کلی کرنے سے کیا روزہ مکرو ہو جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں اور بھی کچھ باتیں ضروری باتیں روزے کے حوالے سے بتانے والے ہیں بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آپ آخر تک دیکھیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا دوستوں دیکھیں پیاز کی شدت یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ انسان جب دھوپ میں رہے یا کافی دیر تک پانی نہ پیے تو پھر ایسی کیفیت میں پیاز تو لگے گی ہی ہے نا لیکن یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان جیسے مقدس مہینے ہمیں عطا کیے اور اس مقدس مہینے میں ہم لوگ خوب عبادتیں کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں ہے نا اب آپ کو بتاتے ہیں دوستوں کہ اگر کلی کریں اور کلی کرنے کے بعد جو تری منہ میں بچی ہوتی ہے کیا اس کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ باقی رہتا ہے کلی کرنے کے بعد جو منہ میں تری بچی ہوتی ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے اس بات کو آپ سمجھ لیجئے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوکتے رہتے ہیں تھوکتے رہتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر تری نگل جائیں گے تو پھر ایسی کیفیت میں ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ہاں اس بات سے آپ احتیاط کریں کہ زیادہ کلی نہ کریں زیادہ نہیں کلی کرنا چاہیے کیونکہ اگر زیادہ کلی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پانی کے دو تین قطرے انجانے سے اچانک نیچے حلق کے اتر جائے تو پھر ایسی کیفیت میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اس لیے ضرورت بھر ہی کلی کریں اور زیادہ کلی کرنے کی کوشش نہ کریں ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کلی کرتے ہیں اور تری نگل لیتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس مسئلے کی حقیقت آپ کو پتہ چل گئی اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے عطر کی خوشبو یہ روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں یا نہیں تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت ہی اچھی بات ہے خوشبو میں تو کہتا ہوں کہ آپ ضرور لگائیں کیونکہ خوشبو لگانا یہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اچھی بات ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ اگر بتی جو جلائی جاتی ہے اس کے بعد جو دھوئیں کی شکل میں خوشبو آتی ہے بہرحال اس کو جو ہے سونگھنے سے بچنا چاہیے کیونکہ جو دھوئیں کے طور پر ہوتا ہے وہ ناک کے نیچے اتر جاتا ہے تو اس سے بچیں لیکن اس سے بھی کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے بچنا بہتر ہے ٹھیک ہے تو یہ سب باتیں تھیں دوستوں جو آپ کو میں نے سمجھا کہ بتا دینا چاہیے تاکہ لوگ کنفیوژن کا شکار نہ ہوں ٹھیک ہے گزارش ہے دوستوں کس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ